ग्राम पंचायती मेडल प्राप्त रेल पदमूड़ो मुनपल ऐ मारी दादा पदमू संवस गौन लेकिन कमीशनर आध्र्यन पन जरग्न तो अभिवृद्धि पन अंटाई एक्ट समस्या अरकोई सरस्वती नगर अत्वे एनजीओस कॉनी वीकर् सैक्न कॉनी इंदिरा नगर कॉनी ऐं प्राता पट्टुकने नाधुड़ाई पोंत ड्रैनेजी समस्या तो कॉनीवास नरक यातन अभविस्ट इक सरस्वती नगर समस्या पै मरी सतनी उज्जैनी अ प्रस्तम मेडल जिला सरस्वती नगर पदव वार्ड वाइते इकड़ अभिवृद्धि पनल उन्यो मन की स्पष्ट अर्थम हो दादा पदमू संवस तरह इपू एल वस्तना इन रोजल और कमीशनर आध्र्यन इक अभिवृद्धि पनल जरगाई गनक मन परशीलते एक् अंत ड्रैनेज व्यवस्था कावचु अदे विधा रोड व्यवस्था कावचु एक्क स्तंभिपोनाई ड्रैनेज मोतम पोंंगि पोरल पैगा एक्ड़ो का अंत यह मेडल रैलवे स्टेशन एक् रैलवे स्टेशन पक्ने इला प्रातमें इला दादा कि मेरे को ब्रिज किंदी मोदल पड़ते रोड की इवेपला ड्रैनेज व्यवस्थ मत पोंंगि पोरल नित्यम दादा पद संवस ना परस्थि इलागे अट्ठा सरस्वती नगर को अंत मेडल ना सरस्वती नगर को वे कॉनीवास कंपलसरी ब्रिज किंदे रावाली इला नित्यम ड्रैनेज व्यवस्था अंत पोंंगि पोरली आ ब्रिज कम तो वे वो चाल इबूर टू वीलर्स वाल चाल मंद रेग्युर् उद्योग अदे विधा कॉलेज की वेवार नित्यम इकडेतर प्रस्तमें मनमोक सारी गनक चूसक प्रति ओखर अंत इकड़की कॉनी की संबंधी एवरते उ मल्ल वेरे प्राता वेलाले अंत मल्ल वालू मेचल ना इतर सिटी की वेलाले वाल कंपलसरी ब्रिज कमी मन परशी एक्क ड्रैनेज अंत पोंंगि पोरल ड्रैनेज पोंंगिंदी का इकड़कोचे अंत ब्रिज दंत पोंंगि पोरल तो वेवा चाल इबंधी की गुरु प्रस्तमें कॉनीवास चुप्त एंतम अंत इपकू ग्राम पंचायती मुनपल अगर तरह कमीशनर आध्र्यन उन्ना अभिवृद्धि पनल अंत मतनाई एवरू तमें पट्टुकने इलांट ड्रैनेज व्यवस्था पोंंगि पोरल इकड़े का चाल कॉनी इदे परस्थि मूड रोजारी ड्रैनेज व्यवस्थ नि अभी यदाविधि बैठक की राव वी रोड पैना पार तो वेवा चाल इबरी प्रस्तमें कमीशनर चेत प्रस्तमें मल्ल मुनपल एलक्षन अरगबो चाल मंद अभ्यर्थ मेमूस्ता मेम अभिवृद्धि कार्यक्रम रेडी उ मर इप्कना और गेल नेता वाल पट्टुकोनी इला व्यवस्था तोगीारा लेकिन मल्ल वारू यधि इलांट सिच्युशे उतारी वेचि चूड़ा सत्यनारायण सरस्वती नगर कॉलनी मैं इक अडरग्रउंड रैलवे ट्रैक कि मुर्गने होवर की चपना पट्टे मैं मध्य सरस्वती नगर कॉलनी की ड्रैने सर लेक इबड़ी अंदर रोज मेम टेन इय टेन ट्वेलव इयर्स नीचे उठना इकड़े अपड़ी इधे काल पार एवरू लेर एदो इपड़ोस वस्तर अंत मेमी चेयर रोड एम इंक इपड़ेवरो वाल अड़ना वालू अंत वस्तर पोतर अंत चूस्तर एवर पट्टा शाश्वत परकार अंडरग्रउंड ड्रैने बिड़जू वे बनी आलोचना पदमू संवस तरह मोटमोदारी मेडल में उ इरवे मूड वार्डक एन कड़ों अभ्यर्थ आसक्ति चूस्त कौन एन कस्ता राष्ट्र एन कलपेला माराई सवा प्रति सवा विसू अभ्यर् सिद्धमीआरएस पार्टी एनो संक्षेम पधकाल प्रजु तमने पार्टी नेतावरएस पार्टी महिपीट वेय हर्षदायक टीआरएस लीडर रामकृष्ण तो प्रतिनिधि उज्जैनी फेस्टू फेस्ट
ప్రస్తుతం మేడ్చల్ నియోజకవర్గం దగ్గర ఉన్నాము అయితే ఇక్కడ ఎన్నికలు జరిగి దాదాపు పదమూడు సంవత్సరాలు అవస్తుంది ఇన్నాళ్ళు కమిషనర్ ఆధ్వర్యంలో ఎన్నిక ఇక్కడ పనులు జరగడంతో అభివృద్ధి పనులు చాలా తక్కువగా ఉన్నాయని కూడా ప్రజలు చెప్తున్నారు అయితే దాదాపు ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత ఇప్పుడు ఎలక్షన్స్ వస్తున్నాయి మళ్ళీ అభ్యర్థులు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆసక్తిగా పోటీ చేయడానికి సిద్ధపడుతున్నారు మరి అభ్యర్థులు ఆల్రెడీ చేరుకున్నారు నామినేషన్లు వేశారు ఎలక్షన్లకు సిద్ధంగా ఉన్నారు మరి ఈ సంవత్సరం ఎలాంటి అభివృద్ధి పనులు చేస్తారు అసలు ఏ ఏరియాల్లో వాళ్ళు అబ్జర్వ్ చేస్తారు ఎలాంటి అంటే ప్రజలు వాళ్ళని ఎలా స్వీకరిస్తున్నారు ప్రస్తుతం మనతో మాట్లాడడానికి ప్రస్తుతం టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి రామకృష్ణ గారు ఉన్నారు చెప్పండి మీరు మేడ్చల్ జిల్లాలో మేడ్చల్ నియోజకవర్గంలో ఏ వార్డు ద్వారా మీరు అభ్యర్థిగా ఓటు వేస్తున్నారు మేము నా పేరు జుడిపల్లి రామకృష్ణ మేము లెవెంత్ వార్డు టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి ఎస్సి మహిళ జీడిపల్లి పల్లవి రామకృష్ణ గత పన్నెండు సంవత్సరాల నుంచి మేడ్చల్లో ఎలక్షన్ లేక అభివృద్ధి కుంటుపడిపోయింది ఇప్పుడు మున్సిపల్ ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి కాబట్టి ప్రజల్లో వెళ్ళి వెళ్ళేసి వాళ్ళ సమస్యలు తెలుసుకొని అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేస్తామని ప్రజల్లో వెళ్తున్నాము గతంలో చేసుకుంటే కేసీఆర్ చేసిన పనులు అభివృద్ధి పనులు కళ్యాణ లక్ష్మి కానీ వృద్ధాత పింఛన్స్ కానీ ప్రతి ఒక్కటి చేసుకుంటూ సార్ మన కేసీఆర్ ముందుకు వెళ్తున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు మన మెడిసిన్ ఎలక్షన్లో ముఖ్యంగా ఎలక్షన్ లేవు కాబట్టి ఇప్పుడు పన్నెండు సంవత్సరాలు జరుగుతున్నాయి కాబట్టి ఇప్పుడు ప్రజల వల్లకి వెళ్ళి వాళ్ళ సమస్యలు తెలుసుకొని పరిష్కరిస్తామని చెప్పేసి మేము కోరుకుంటున్నాం ఇంకా ఇప్పటికీ అంటే గ్రామ పంచాయతీగా ఉన్నది కాస్త మున్సిపల్ అయింది ఇన్నాళ్ళు ఒక కమిషనర్ ఆధ్వర్యంలోనే పనులు జరిగాయి అంటే ఎలా జరిగాయి అసలు పన్నెండు సంవత్సరాల్లో మీరు ఎటువంటి అభివృద్ధిని గమనించారు మేడ్చల్ నియోజకవర్గంలో ఇప్పుడు అధికారుల పాలన వేరే ఉంటుంది ప్రజల పాలన వేరే ఉంటుంది కాబట్టి కొన్ని పనులు అధికారుల్లో ఎప్పుడు ఆఫీస్ మటుకే పరిమితమయ్యారు మాలాంటి ప్రజాప్రతినిధులు ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళేసి వాళ్ళ సమస్యలు తెలుసుకున్నాము ఏం సమస్యలు ఉన్నాయి ఏం కాలేవు ఎన్ని అభివృద్ధి పథకం ముందుకు అని చెప్పేసి వాళ్ళ సమస్యలు తెలుసుకోవడానికి వెళ్తున్నామండి మీరు చెప్పండి మీరు వెళ్ళాలా ఆల్రెడీ ప్రజల వద్దకు వెళ్ళారా వారు మీకు ఎలాంటి ప్రధానంగా ఎలాంటి సమస్యలను మీ దృష్టికి తీసుకొచ్చారు సమస్యలు అంటే ఇప్పుడు ఈ ఎలక్షన్ లెక్క ఎన్ని రోజులు అయింది కాబట్టి వాళ్ళ రోడ్లు కానీ డ్రైనేజీలు కానీ కొన్ని కొన్ని వృద్ధాత పెంచులు పేపర్లో మిస్టేక్ కా కావడం జరిగింది అవన్నీ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళేసి ఎక్కడెక్కడ ఏం ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో పింఛెస్ కానీ కళ్యాణ లక్ష్యం కానీ ఆఫీసులలో అప్లై చేసిరు వాళ్ళు కానీ ఈ పేపర్ మిస్టేక్ వల్ల అధికార నిర్లక్ష్యం వల్ల కాలేకపోయింది వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళేసి ఇప్పుడు అన్నీ సాల్వ్ చేస్తామని చెప్పి కోరుకుంటాం మీరు చెప్పింది వేరే ఉంటుంది చూసింది వేరే ఉంటుంది వాళ్ళు చెప్పడమే కాకుండా మీరు స్వయంగా వెళ్ళి చూసారా ఇప్పుడే మనం విన్నాము అంటే వాటర్ సమస్య ఉందని అదేవిధంగా రోడ్లని డ్యామేజ్గా ఉన్నాయని ఇలాంటివి మీరు గెలిచిన తర్వాత ఏమేమి పనులు చేయాలనుకున్నారు ప్రధానంగా మొట్టమొదటిగా ఏది అంటే ప్రధాన ఏజెండాగా మీరు ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు ప్రధాన ఏజెండాగా అంటే కొన్ని కొన్ని మా ఏరియాలో చూసానండి వాటర్ వాటర్ మేడ్చల్లో మెయిన్ ఇబ్బంది ఉండే మన కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత మిషన్ భగీరథ తీసుకోండి వాటర్ పడవలు లేకుండా అయిపోయింది ఇప్పుడు మెడ్చల్లో అందరికీ సురక్షంగా ఇంటి ఇంటికి నల్ల వాటర్ కనెక్షన్ అన్నీ జరిగాయి కాబట్టి కొన్ని కొన్ని కొద్ది కొద్ది ఎలక్షన్ లేకడం వల్ల అక్కడ ప్రాబ్లం మొత్తం సాల్వ్ చేస్తామని చెప్పేసి ప్రజల వాళ్ళకి వెళ్తున్నాడు ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి చాలా సంవత్సరాలు అంటే అన్ని నియోజకవర్గాలు ఒక ఎత్తు అయితే మేడ్చల్ నియోజకవర్గం ఒక ఎత్తు ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఐదు సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఉంటే మీరు చెప్పారు దాదాపు పదమూడు సంవత్సరాలకి మళ్ళీ ఇప్పుడు మున్సిపల్ ఎప్పుడైతే ఏర్పడిందో ఏర్పడిన తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పుడు జరుగుతున్నాయని చెప్తున్నారు కదా ఎలా అనిపిస్తుంది మీకు అంటే ఉత్సాహం ఎలా ఉంది ఆసక్తికరంగా ఉందంటారా పోటీదారులు ఎలా ఉన్నారు మీతో పోటీ చేసే వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారు ఎలా అనిపిస్తుంది ఇక్కడ మున్సిపల్ మేడ్చల్ మున్సిపాలిటీలో ఇరవై మూడు మున్సిపాలిటీలు ఉన్న కౌన్సిలర్ అభ్యర్థులు పోటీ చేస్తున్నారు ప్రతిపక్షం కానీ అసలు దారి లేకుండా పోతున్నది ఇరవై మూడుకి ఇరవై మూడు గెలుస్తామని చెప్పేసి మా సార్ కేసీఆర్ చేసిన అభివృద్ధి పనులు మా మల్లారెడ్డి చేసిన మంత్రి మల్లారెడ్డి చేసిన అభివృద్ధి పనుల్లో ఆ ఆసరా తీసుకొని ఆ ప్రజల్లో చేసిన పనులను ముందు తీసుకెళ్ళి తీసుకెళ్తామని చెప్పి కోరుకుంటున్నాను మొత్తం విధంగా చూస్తాం కదా ఈ సంవత్సరం మేడ్చల్ జిల్లాలో ఏదైతే ఇరవై మూడు వార్డుల్లో జరిగే ఎన్నికలు ఏవైతే ఉన్నాయో చాలా ఆసక్తికరంగా ఉన్నాయి ప్రస్తుతం అయితే ఇరవై మూడు వార్డులకు సంబంధించి ఎవరైతే అభ్యర్థులు ఉన్నారో వాళ్ళైతే నామినేషన్లు వేస్తున్నారు కొంతమంది వేసి ఆల్రెడీ ప్రచారాలు కూడా ప్రారంభించారు డైరెక్ట్గా ప్రజల వద్దకు వెళ్ళి వారి సమస్యలు ఏంటి అని అడుగు తెలుసుకునే ప్రయత్నం అయితే చేస్తున్నారు మరి వేచి చూడాల్సిందే అసలు మేడ్చల్ నియోజకవర్గంలో ఉన్న ఇరవై మూడు వార్డుల్లో ఎవరు గెలుస్తారా టీఆర్ఎస్ నిలబడుతుందా లేకపోతే కాంగ్రెస్ వస్తుందా
సిద్ధంగా ఉన్నారు రెండోది ఏంటంటే ఇక్కడ తొమ్మిది సంవత్సరాల నుంచి తొమ్మిది పది సంవత్సరాల నుంచి ఇక్కడ ఎలక్షన్ జరగలేదు ఇక్కడ ఉన్న అధికారులు అవినీతికి చాలా పాల్పడ్డారు ప్రజలకు ఎలాంటి మేలు జరగలేదు ప్రజలు అలసిపోయినారు ప్రభుత్వం ఈ ఉన్న నా ఉన్న ఈ ఆఫీసర్స్ ప్రభుత్వాలకు ప్రభుత్వానికి ఒత్తు ఒత్తాసు పలుకుతున్నారు ప్రజలను భయభ్రాంతులు చేసి తన వైపు టీఆర్ఎస్ పార్టీ వైపే ఓట్లు వేయించుకోవడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు అది ఎంతవరకు సభ సభం కాదు రాజ్యాంగ ఉల్లంఘన చేస్తున్నారు డబ్బులు వంచుతున్నారు అడ్వాన్స్గానే డబ్బులు వంచి పంచడం స్టార్ట్ అయిపోయింది వాళ్ళది ఇదంతా ప్రజలు గమనించాలి మంచి వాళ్ళకు ఓటేసి మంచి వాళ్ళను గెలిపించుకుంటే వాళ్ళ పిల్లల భవిష్యత్తు వాళ్ళ భవిష్యత్తు బాగుంటుంది లేదో ఏదో ఇలా డబ్బు ఇస్తున్నారు మంది ఇస్తున్నారు ఇంకేదో ఇస్తున్నారు దానివల్ల ఓటేస్తే తన పిల్లల వచ్చే వచ్చే పిల్లలకు భవిష్యత్తు ఉండదు కనుక ప్రజలతో కోరుకునేది ఒకటే మంచి వాళ్ళను గెలిపించి పురపాలక సంఘములకు పంపిస్తే రేపు మీ వార్డులు కానీ మీకున్న సమస్యలు కానీ వాటర్ సమస్య ఉంది రోడ్ల సమస్య ఉంది ఎన్నో సమస్యలతో సతమతం అవుతున్న మీకు ఈ ఈసారి ఎలక్షన్లు వచ్చి మీకు ఒక ఇది దొరుకుతుంది మంచి అభ్యర్థులని కాంగ్రెస్ నుంచి నిలబెడుతున్న ప్రతి అభ్యర్థిని మంచి అభ్యర్థులని మీరు జీతిపించుకొని మీ వరకు మీరు మంచి భవిష్యత్తును మీ పిల్లలకి ఇవ్వాలని నేను ప్రజలతో విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను ఇదే నా విజ్ఞప్తి జై కాంగ్రెస్ఇప్పుడు గిరిజన వాడలోని ప్రజల సమస్యలపై మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి ఉజ్జయని అందిస్తారు మేడ్చల్ పట్టణంలో ఇరవై మూడు వార్డులు ఉన్నాయి అయితే ఒకసారి గనక మనం పరిశీలించినట్టయితే మేడ్చల్ పట్టణం అంతా కూడా పైన పట్టారం లోన లోటారంలా కనిపిస్తుంది పైన చూస్తే రోడ్లు లైట్లు ఎక్కడ చూసినా కూడా తార్ రోడ్లు కనిపిస్తున్నాయి కానీ లోపలికి వెళ్తున్న కొద్దీ గుట్టు రట్ అవుతుంది ఎక్కడ చూసినా కూడా రోడ్లన్నీ డ్యామేజ్గా కనిపిస్తున్నాయి చాలా ప్రాంతాల్లో డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ అంతా పొంగి పొరులుతుంది ప్రస్తుతం అయితే మనం వార్డ్ నెంబర్ సిక్స్ అండ్ సెవెంత్లో ఉన్నాము అయితే మనతో మాట్లాడడానికి ఇక్కడ చాలామంది మహిళలు అదేవిధంగా యువకులు పురుషులు కూడా ఉన్నారు అసలు ఏంటి దాదాపు ఇక్కడ పన్నెండు సంవత్సరాల నుండి ఎలక్షన్స్ జరగలేదు ప్రస్తుతం అయితే మున్సిపల్ ఎలక్షన్లు దగ్గరకు వస్తున్నాయి మరి వాళ్ళకి ఎటువంటి కోరికలు ఉన్నాయి అసలు వాళ్ళ ఏరియాలో ఎలాంటి సమస్యలు ఉన్నాయి ఎవరైనా అధికారులు వచ్చారా అసలు ఇప్పటి వరకు వాళ్ళని పట్టించుకున్నారా వాళ్ళ ఏరియాలో ఎలాంటి సమస్యలు ఉన్నాయి వారితో మాట్లాడించే ప్రయత్నం అయితే చెప్దాం చెప్పండి అమ్మా దాదాపు మీరు ఇక్కడ ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉంటున్నారు ప్రధానంగా మీ మీ ఏరియాలో ఎలాంటి సమస్యలు ఉన్నాయి నా పిల్ల ఇప్పుడు దగ్గర ఇరవై ఏళ్ళు ఎక్కువ అవుతుంది అప్పటి నుంచి ప్రాబ్లమ్స్ ఉండేవి ఉన్నాయి ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు అప్పటి నుంచి ఎవరు ఏం చేయలేరు మేము చెప్తేనే ఉన్నాము అయినా ఎవరు చేస్తలేరు మొన్నటి వరకు మీ ఏరియా అంతా కూడా గ్రామ పంచాయతీగా ఉండే ఇప్పుడు మున్సిపల్ అయింది కదా ఇన్నాళ్ళు మీ పట్టింపులు అంటే మీ ఏరియాలో ఉన్న సమస్యలు ఎవరు చూసేవాళ్ళంటే కమిషనర్ వస్తున్నాడు చూస్తున్నాడు అని చెప్తున్నారు మీ ఏరియాకి ఏమైనా వచ్చారా మాకు రాలేదు ఎవరు రాలేదు మీరు చెప్పండి అంటే ఎలా ఉందంటే మీ ఏరియాలో చెప్తున్నారు ఇప్పుడే మహిళల వర్షన్ కూడా మనం విన్నాము కరెక్ట్ రోడ్డు లేదు అదేవిధంగా రాత్రిలో పిల్లలు వెళ్ళడానికి కానీ మీరు వెళ్ళడానికి కానీ ఒక స్ట్రీట్ లైట్ అంటూ లేదంటున్నారు దానికి మీరేమంటారు అవును మేడం లేదు కదా మేడం ఇక్కడ మనకు రోడ్లో రాత్రి చీకటైన అనుకో మన శివాలు కోవాలి వాళ్ళంటే బొందరగడ వాళ్ళంటే వాటర్ ప్రాబ్లం ఉంది మాకు చావు అయినా దినాలు అయినా ఏదైనా వాటర్ తెప్పించుకుంటాం మేము త్రీ ఫేస్ కరెంట్ లేదు రోడ్లు లేవు అక్కడ స్థానాలకు గది లేవు బోర్ లేదు అక్కడ వాటర్ లేదు చాలా ప్రాబ్లం ఉన్నాయి మేడం ఎన్నిసార్లు కంప్లైంట్ ఇచ్చినాము మేము ఎవరు పట్టించుకున్న నాయకులు లేరు ఇప్పటికి ఆల్రెడీ మీరు చెప్పారు ఎమ్మెల్యే ఎలక్షన్స్ అయ్యాయి అప్పుడు మల్లారెడ్డి గారు అప్పుడప్పుడు వచ్చారా అసలుకి ఇప్పుడు మళ్ళీ మున్సిపల్ ఎలక్షన్ లో ఇప్పుడు ఎవరైనా వచ్చారా అప్పుడు వాళ్ళ అల్లుడు వచ్చిండు తప్ప వాళ్ళు వచ్చి వెళ్ళిపోయారు అంటే ఎలక్షన్ అయిపోయిన కొద్దిగా మళ్ళీ ఎవరు రాలే ఇక్కడ వాళ్ళకు అవసరమే లేదు ఇక వాళ్ళు వస్తలేరు కలెక్టర్ కూడా వారానికి ఒకసారి మేడ్చల్కి వస్తుండు 
మరి మా ప్రాబ్లమ్స్ చూడవచ్చు కదా మేము కాంప్లైంట్ ఇచ్చినాం కమిషనర్ చెప్తలేడా మన ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయని మరి ఒక్కసారి కూడా మేము కాంప్లైంట్ ఇచ్చినాం తీసుకురు జీరాక్స్ ఇచ్చిరు మాకు మరి మాకు ఏమన్నారు మీరు ఇన్నిసార్లు వెళ్ళారు కంప్లైంట్ ఇచ్చినామని చెప్తున్నారు కదా ఇప్పటికైనా స్పందించారా ఎక్కడ రోడ్లు అక్కడ ఎక్కడ పనులు అక్కడ అంటారు మేడం చేపిస్తున్నాం అంటారు వాళ్ళు వస్తలేరు ఏది లేదు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇన్ని రోజులు అవుతుంది వస్తున్నాము చేపిస్తాము వస్తాము చేపిస్తామంటారు మాకు లైట్లు లేవు పోలు లేవు డ్రైనేజ్ సౌకర్యం లేదు మాకు తెలంగాణ పాములు అవి ఇవి చాలా పిల్లలకు పెద్దలకు ఇబ్బంది ఉంది ప్రతిరోజు కూడా ఇక్కడ రోజువారి కూలీలే ఉదయం నుండి సాయంత్రం వరకు పని చేసుకునే వాళ్ళే అలాంటిది ఉదయం వెళ్ళి మళ్ళీ సాయంత్రం వచ్చేటప్పటికి వారికంటూ ఒక భద్రత ఉండాలి రోడ్లు సరిగ్గా ఉండవు ఎప్పుడంటే అప్పుడు చీకట్లో ఏం వస్తాయో తెలియదు అంటూ బిక్కు బిక్కు అంటూ బతుకుతామా అని చెప్తున్నారు చెప్పండి అమ్మ మీరు ఇప్పుడైనా ఇప్పుడు ఎలక్షన్స్ వస్తే కనుక మంచి నాయకుడు వస్తే ఏమైనా చేస్తాడని నమ్మకం ఉందా బాగా నమ్మకే లేదమ్మా ఇట్లనే ఉంటున్నాయి మా ఇంకేం చెప్పాలి చెప్తా ఉంటున్నాం ఇట్లనే వస్తుర్రు ఏం లేదు అట్లే ఉంటుంది ఇది ఆల్రెడీ ప్రచారం కూడా ప్రారంభమైపోయింది కొంతమంది నామినేషన్లు కూడా వేశారని చెప్తున్నారు అసలు మీ ఏరియాలో ఎవరు నించున్నారో మీకు తెలుసా మా ఏరియాకి అయితే ఇక్కడ ఇప్పుడైతే ఇక్కడ వెరకలు బస్తీకి ఉండదని అని చెప్పారు మణికంట వచ్చింది మణికంట గిట్ల ఇక్కడ రానే రాడు అసలు అక్కడనే వెళ్తాడు మరి ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఇక్కడ ఇట్లా ఉన్నది ఇక్కడ మొత్తం చేతలే పాములు వస్తుంటాయి మాకు ఎవరన్నా వస్తారా మేడం ఎవరు రారు ఇక్కడ ఒకసారి టంబాల గురించి డేనీసుల గురించి మాత్రం ఒకసారి చెప్పండి ఎంతమంది ఉంటారండి పిల్ల పెద్దగా దాదాపు ఎన్ని ఇల్లు ఉంటాయి ఇక్కడ ఇక్కడ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఈ ఇల్లు ఉన్నది అక్కడ ఆ ఇల్లు ఉంది ఇక్కడ ఇక్కడ వెనుకాక ఉన్నది అన్ని ఉన్నాయి మేడం ఎంతమంది ఉంటారు మొత్తం మీ ఏరియా అరవై డెబ్బై ఎన్లు ఉన్నాయి మేడం ఇక్కడ మొత్తం కొనాక అయితే ఇప్పుడు అక్కడక్కడ అంటే దగ్గర దగ్గర ఉన్నాయి ఇక్కడ అయితే కొనాక అయితే మేము అరవై డెబ్బై మంది ఉన్నాం మీరు చెప్పండి ప్రధానంగా మీకు ఏం కావాలి మీరు మీ ప్లేస్లో అంటే మీరున్న ఏరియాలో మీకు ఎలాంటి ఫెసిలిటీస్ కావాలనుకుంటున్నారు అంటే బాత్రూమ్లు నీళ్ళు బోర్ వేయాలి అన్ని సవలత్తు రోడ్ ఉండాలి అన్ని సవలత్తు ఉండాలి లైట్లు ఉండాలి చీకట్లు ఎట్లా ఉంటారు మేడం తెలుసు కదా మరి పబ్లిక్ అక్కడ ఎట్లా వేస్తారు ఇక్కడ ఎట్లా ఉన్నది చూస్తున్నాం కదా మహిళలు అదేవిధంగా చాలా ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు దాదాపు పది నుండి పదిహేను సంవత్సరాల నుండి మేము ఇక్కడే ఉంటున్నాము ప్రతి నాయకుడు అటు సైడ్ వస్తారు మేడ్చల్ డిపో సైడ్ వస్తారు మిగతా ప్రాంతాల్లో తిరుగుతారు కానీ మా ఏరియాకి ఇప్పటి వరకు ఒక్కరు కూడా రాలేదు అసలు ఎలాంటి సమస్యలు ఉన్నాయి అంటూ ఒక్కరు కూడా వచ్చి అడగలేదని చెప్తున్నారు చెప్పండి ఎలా ఉందండి అంటే మీరు ఎప్పుడైనా వస్తారు దాదాపు అంటే ఇప్పుడు మున్సిపల్ ఎన్నికలకైనా కౌన్సిలర్ ఎన్నుకోవాలి కాబట్టి వాళ్ళ కోసమైనా వస్తారు కదా మీరు ఎలాంటి డిమాండ్స్ అడుగుతారు మేడం ఇక్కడ రోడ్లు లేవు డ్రైనేజ్ కరెక్ట్ లేదు మసానంకు వస్తారు చూస్తారు వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళు ఇప్పుడు అవి పన్నెండు ఏళ్ళ అది కట్టి అది అట్లనే ఉంది ప్రా చాలా ప్రాబ్లం ఉంది మేము ఎలక్షన్ టైంకే వస్తారు వాళ్ళు ఓట్ల గురించే వస్తారు మేము చెప్పిన వాళ్ళు పట్టించుకోరు పట్టించుకోరు మాకు నీళ్లకు చాలా ప్రాబ్లం వాళ్ళని చనిపోతే గిట్ట చాలా ప్రాబ్లం మా ఇంటికి వచ్చే చేస్తాం అట్లా వస్తారు ఆమె ఇచ్చిపోతారు వాళ్ళు రారు చెయ్యరు ఇక ప్రాబ్లం ఎట్లా ఉంది ఇవేస్తాము అవేస్తాము రోడ్ వేస్తాము అవేస్తాము అంటారు వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళు ఇవి ఇట్లా ఉంది మా పరిస్థితి ఇట్లా ఉంది ఈ విధంగా ఉంది ప్రధానంగా మొత్తంగా చూస్తున్నట్టయితే మేచల్ పట్టణంలో అభివృద్ధి కార్యక్రమాల కన్నా ఎక్కువగా ఇంకా డెవలప్మెంట్స్ చాలా జరగాల్సినవి ఉన్నాయి ఎందుకంటే ప్రతి ప్రాంతంలో ప్రతి డివిజన్లో కూడా ఐదు సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఎన్నికలు జరుగుతాయి నాయకులు వస్తారు చూస్తారు కానీ ఈ ఏరియాలో మాత్రం దాదాపు పన్నెండు సంవత్సరాలుగా నుండి ఒక్క ఎలక్షన్స్ కూడా జరగలేదు అయితే గ్రామ పంచాయతీగా ఉన్న ప్రాంతం ప్రస్తుతం అయితే మున్సిపల్ అయింది ఇన్నాళ్ళు ఒక కమిషనర్ చేతిలో నడిచింది కొన్ని అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు అలాగే పెండింగ్ పడిపోయాయి కాబట్టి ప్రతి ఒక్క జనాలు ఒకటే కోరుకున్నారు ఇప్పటికైనా ఇరవై మూడు వార్డుల్లో మెంబర్స్ రావాలి తమకంటూ గుర్తించాలి ఎక్కడెక్కడైతే సమస్యలు ఉన్నాయో నేరుగా జనాల వద్దకు వచ్చి అడగాలి సమస్యలన్నీ కూడా పరిష్కరించాలి మేము కూడా బాగుంటాము వారు కూడా బాగుంటాము మొత్తంగా పదమూడు సంవత్సరాలకు జరిగే మేడ్చల్ మున్సిపల్ ఎన్నికలు ప్రజల సమస్యలు తీరుస్తాయా లేకపోతే మరింత రెట్టింపు చేస్తాయా వేచి చూడాల్సిందే ఏది ఏమైనా అభివృద్ధి తక్కువ సమస్యలు ఎక్కువగా ఉన్న మేడ్చల్ నియోజకవర్గంలో పదమూడు సంవత్సరాల తర్వాత మున్సిపల్ ఎలక్షన్స్ వస్తున్నాయి దీంతో ప్రతి ఒక్కరి దృష్టి మేడ్చల్ మీదే పడింది అదేవిధంగా ఇక్కడ ఎన్నికలు కూడా ఎంతో రసవత్తంగా మారనున్నాయి ఈసారి ఎన్నుకున్న నాయకుడైనా మరి అభివృద్ధి పనులు చేపడతాడా లేకపోతే యథావిధిగా ఇప్పుడున్న సిస్టం